লাই আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতেই একটি চিঠি পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ নুরে ইলাহি ভাট রায়পুর লক্ষ্মীপুর থেকে তিনি লিখেছেন একজন সরকারি ডাক্তার যখন হাসপাতালে রুগী দেখেন তখন দায়সারা গোছের খুব কম সময়ের মধ্যেই ব্যবস্থাপত্র লিখে রুগীকে বিদায় করে দেন অথচ ওই একই ডাক্তার সাহেব তার প্রাইভেট চ্যাম্বারে অনেক লম্বা সময় নিয়ে ব্যবস্থাপত্র লিখে থাকেন প্রশ্ন হল স্বাস্থ্যসেবার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনা কি সঠিক কোরআন হাদিসে আলোকে এই বিষয়ে দুই কোনো নির্দেশনা দেবেন মানে এর বাস্তবতা কতটুকু সত্য সেটা আল্লাহ তালাই ভালো জানেন বাকি এটি মেডিকেল সায়েন্সে যে এথিক্স রয়েছে এর পরিপন্থী কাজ কারণ মেডিকেল সায়েন্স মানে প্রফেশন যেটা বোঝায় সেখানে কিন্তু এথিক্স হচ্ছে তিনি রুগী দেখবেন এবং রুগীর বক্তব্য শুনে সেভাবে মানে ভালো করে উপলব্ধি করে চিকিৎসাপত্র দেবেন রোগ তো নির্ণয় করতে হবে রোগ নির্ধারণ রোগ নির্ণয় করার জন্য হয়তো দেখা যাবে একজনে নির্ণয় করতে পাঁচ মিনিট লাগবে কারো দশ মিনিট লাগবে কারো সময় লাগবে রোগটা মূল দায়িত্ব রোগটা নির্ণয় করতে হবে যদি এই কাজটি তিনি এভাবে না করে থাকেন তাহলে কোনো সন্দেহ নেই তিনি তার এই প্রফেশনের সাথে তিনি সত্যিকার অর্থে খেয়ানত করেছেন এটি হারাম কাজ সবচেয়ে বড় খেয়ানত তিনি এই কাজটি শুদ্ধ করেন নেই সেটি আমরা কমনলি বলতে পারব না কমনলি এই জন্য বলতে পারবো না কারণ সব ডাক্তার তো আর এই ধরনের কাজ করে আমি বিশ্বাস করি না এর মধ্যে কিছু তো ভালো মানুষ আছে কোনো সন্দেহ নেই মানে হয়তো দু একজনের মানে এই যে সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা হতে পারে আমি জানি না বাকি ইসলাম ইসলামের মকেফ অবস্থানটা কি এখানে ইসলামের অবস্থান হচ্ছে যে যদি কোনো ব্যক্তি তাকে ন্যস্ত কাজের ব্যাপারে সে কোনোভাবেই খেয়ানত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসাম হাদিসের মধ্যে বলেছে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না সেটা হাসপাতাল হোক আসার চেম্বার হোক হ্যাঁ সেটা যে খাড়ি হোক না কেন হাসপাতালে হোক অন্য কোথাও হোক কোনোভাবেই যদি সে ব্যক্তি খেয়ানত করে থাকে তাহলে সে জান্নাতের গন্ধ পাবে না সমস্ত রবাইকের আমার ঐক্যমতে এই কাজটি খেয়ানত হবে এবং এই কাজটি সম্পূর্ণরূপে হারাম কাজ যদি কোনো ডাক্তার সাহেব এ ধরনের কাজ করে থাকেন তিনি যেমনিভাবে নৈতিকভাবে এই কাজটি গলত ভুল করছেন ঠিক তেমনিভাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী তিনি জঘন্যতম অপরাধ করছেন কারণ ইসলাম খেয়ানতকে কোনো মুসলিমের আখলাক চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেনি এটি মুনাফেকের আখলাক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে মুনাফেকের যে চরিত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যা অতু মিনা খান যখন তার কাছে কোনো আমানত এর বিষয় আসে সে আমানতের ক্ষেত্রে খেয়ানত করে থাকে সে তাই আমানতের বিষয়ে খেয়ানত যারা করে থাকে তারা কিন্তু মুসলিমের চরিত্র বহন করে না বরং মুনাফেকদের চরিত্র বহন করে থাকে এটি অত্যন্ত কঠিন কথা এই ক্ষেত্রে তিনি যদি এই কাজটি করে থাকেন তিনি বড় ধরনের গুণাগার হবেন কোনো সন্দেহ নেই প্রিয় দর্শক এবার আমাদের হাতে যে চিঠিটি যিনি পাঠিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লিখেছেন একবার টেলিভিশনে শুনেছিলাম আমরা যখন কোরবানি দেওয়া শুরু করব তখন প্রথমে নবীজির পক্ষ থেকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ প্রথমবার নবীজির পক্ষে কোরবানি দিতে হবে এই সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেবেন কারো উপরে যদি কোরবানি ওয়াজিব হয় অথবা সুন্নাত হয় কোরবানির মাসের মধ্যে আলাদা দিমত আছে একদল ওলামাই কারাম ওয়াজিব বলেছেন যদি কারো উপর কোরবানি ওয়াজিব হয় তাহলে 
তিনি তার পক্ষ থেকে কোরবানি দিবেন আর নবী সাল্লা আলিসলাম পক্ষ থেকে কারো কোরবানি দিবেন নবী সাল্লাহ আলিসলাম পক্ষ থেকে কোরবানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ উন্মাতের যত আমল আছে সবগুলো আমলের সব নবী সাল্লাহ আলিসলাম অবশ্যই পাবেন হক ব্যাপারে প্রয়োজন আর নবী সাল্লাহ আলিসলামের সবের তো প্রয়োজন নেই নবী সাল্লাহ আলিসলাম সবের জন্য মোহতাজ নুন এটা ভুল কথা ভালো কাজের প্রতি যে দিক নির্দেশনা দেয় সে ওই ভালো কাজ যে করেছে তার মতোই সমান সব পাবে নবী সাল্লাহ ইসলাম সব এমনি পেয়ে যাবে আপনি কোরবানি করার সাথে সাথেই সবটা নবী সাল্লাহ ইসলামের আমার নামে যেহেতু আমরা তার উন্মত এবং তিনি এটা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তিনি এই নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়েছেন তাই এর জন্য ভিন্ন নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের পক্ষ থেকে কোরবানি করতে হবে এ কথা শুদ্ধ নয় সবশেষে আপনি লিখেছেন শীতের সময় চামড়া শুষ্ক হয়ে যায় কিন্তু সব লোসন ও ক্রিমে অ্যালকোহল থাকা এসব ব্যবহার করতে পারি না এসব কি ব্যবহার করা যাবে অ্যালকোহল যদি কোনো বস্তুর মধ্যে প্রিজারভেটিভ হিসেবে থাকে সেই ধরনের বস্তু ব্যবহার করা ইউজ করা যায় হারাম নয় আর লসন বা ক্রিম তো আমরা খাচ্ছি না না আর খাওয়ার মশালা নয় মানে সেখানে থাকে কত মানে হয়তো কন্টেন্টের মধ্যে দেখা যাবে এক পার্সেন্ট মানে ওখানে এসে দ্রবীভূত হয়ে ওগুলি আর ওই অ্যালকোহল ওই অ্যালকোহল থাকে না ওই অ্যালকোহল দুনিয়ার কেউ নাম দেবে নাকি মানে ওখানে আপনি মানে যখন মানে চিনি চিনির মাত্রা যদি দুই পার্সেন্ট কোনো একটা বস্তুর মধ্যে দেয়া হয়ে থাকে এটাকে কেউ চিনি বলবে কিনা সীমালঙ্ঘনকারী যারা মানে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার বিষয় এরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এরা এভাবে ধ্বংস হয়ে যায় নিজের উপর অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ি করার মাধ্যমে এটা ইসলামের সিদ্ধ কাজ এবার আমাদের হাতে একটি ইমেল এটি পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ এম রহমান টরেন্টো কানাডা থেকে লিখেছেন আই হ্যাভ বিন ওয়াচিং উইমেন ওয়াচিং ক্রিকেট ম্যাচেস ইন স্টেডিয়ামস অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড অ্যাব্রোড মোস্ট অফ দেম ডোন্ট ওয়ের প্রপার ইসলামিক ড্রেসেস দে ওয়ের টি শার্টস অ্যান্ড অ্যানিমেল পিকচার্স টাইস জিন্স ক্রিটস এটসেট্রা ইভেন গার্লস ওয়েরিং হিজাব অ্যান্ড টাইট লিজনিং শাউটিং ড্যান্সিং লাফিং ড্যান্সিং এটসেট্রা My question is this not Nazez and Kufri watching cricket for women openly in stadiums with or uh, without proper Islamic dress please let me clarify this issue in your program na idhoroner paristhiti ba idhoroner mane drishyo dekha islam e haram shompurno rupe apni je deshe kotha ullekh korechen e gulo dekha islam e haram eta to apni ashole khela dekhchen na apni bari amon kichu jinish dekhchen je gulo islam e haram খেলা দেখার সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই ক্রিকেট দেখা তো হারাম না ক্রিকেট দেখছেন না এখন তো ক্রিকেট এখন দেখা যায় ক্রিকেটে উনি তো কিছু দশকে কথা বললেন জি 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 কোন কোন খেলা দেখা যায় যে ক্রিকেটের সাথে অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রায় অর্ধলঙ্গ কিছু নারীকে এনে এটা কিভাবে যোগ করলো কোন কাণ্ড কেন এটা একটা প্রশ্ন জাগে উনি যেটা বলছেন যারা দর্শক হিসেবে যদি ক্রিকেট দেখতে যান দর্শক সে কিন্তু তার শালীনভাবে দেখা উচিত ক্রিকেট দেখতে যাওয়া সেখানে উনি যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমরা সেখানে শাউটিং করা ড্যান্সিং করা না এগুলো হারাম সম্পূর্ণ রূপে হারাম সুতরাং এর সাথে কোনো ইমানদার ব্যক্তি এই কাজ করবেন না আমাদের জীবনযাপনে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৈধ কাজের সাথে আবার অবৈধ অবৈধ কাজ মিশে গিয়েছে কিন্তু এটা ক্রিকেট দেখার বা সারার সাথে জড়িত নয় এটা মূলত এই কাজটাই হারাম দেখতে গিয়ে আচরণের বিষয় হ্যাঁ জি আচরণটা অত্যন্ত গর্হিত এবং এর মধ্যে অশ্লীলতা রয়েছে যেটা আপনি বলেছেন এটা অশ্লীলতা ইসলামী অশ্লীলতাকে একেবারেই হারাম করা হয়েছে এবারে চিঠিটি পাঠানো হয়েছে দক্ষিণ দুনিয়া নূরপুর ঢাকা থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আপনি একটি চিঠিতে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন আমরা আজকে চেষ্টা করব আপনার দু একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আপনি লিখেছেন খাবারের পর দাঁত খিলাল করা কি সুন্নাত খাবারের পরে দাঁত খিলাল করা কি সুন্নাত না এটি সুন্নাত নয় এটি আজাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যেমন খাবার খাওয়াটাই তো আজাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঠিক না এখন আপনি যদি খাবার না খেয়ে আপনি অন্যভাবে যদি কোনো জীবনযাপন করতে পারেন সেটা আপনার জন্য যায় যাচ্ছে তাই মানে এটি মূলত আজাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সুন্নাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় আজাত হচ্ছে অভ্যাস বা প্রচলন প্রথা মানে নিয়ম এগুলো মানে স্বভাব স্বভাবজাত নিয়ম যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে তবে নবী সাল্লাহ আলিসমের সুন্না হচ্ছে দাঁতে সোয়াক করা 
कुसंस्कार এর মধ্যে কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার জানা নেই আপনি আরো লিখেছেন আমাদের দেশে বিয়ের রাতে স্বামী স্ত্রী দুই রাকাত নাফল নামাজ পড়েন এবং স্বামী স্ত্রীর কপালে হাত রেখে একটা দোয়া পড়ে থাকেন এগুলো কি কুসংস্কার না এটা কুসংস্কার হবে কেন সুন্নাত দ্বারা সম্পৃক্ত হয় সেটা কুসংস্কার হওয়ার কোনো কারণ তো দেখি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বলেছেন যে দোয়া পড়বে এবং সেখানে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে এবং নিজেদের বরকতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করবে সুতরাং এটা কুসংস্কার হওয়ার কারণটা কি এটি একেবারে সহিহ সুস্পষ্ট হাদিস আরো লিখেছেন আমি নিয়ত করেছিলাম আমার সারা দিনের নফল ইবাদতে সওয়াব আমার নিজের হবে এবং জীবিত মৃত মুসলিমদের জন্য সওয়াব দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করব এখন নিয়ত কি ঠিক আছে যদি ঠিক থাকে তবে এই নিয়ত কি প্রতিদিন একবার করতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন তাদের জন্য তাদেরকে জন্য আল্লাহ সাল্লাহ ক্ষমা করে তাদের জন্য দোয়া করবেন তাদেরকে সওয়াব দেওয়ার জন্য দোয়া করবেন না সওয়াব তো আল্লাহ সুমান তালা কাকে দিবেন সেটা আল্লাহ তালাই ভালো জানেন তাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা সওয়াব বিক্রি করতেছি কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছে দোয়া করার জন্য যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য আপনি কি সওয়াব দিবেন না দোয়া দোয়া করবেন তাদের দোয়া করতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ বলছেন দোয়ার কথা ও আলাদুন সালেহুন ইয়াদুল্লাহ নেক সন্তান তার জন্য দোয়া করবে যদি বলতে যে আলাদুন সালেহুন মানে ওকাদ্দিমুল্লাহ সওয়াব যে এক সন্তান তার জন্য সওয়াব মানে পাঠাবে এটা তো নবী সাল্লাম বলেন নি সওয়াব আমরা পাঠাতে পারি না কারণ সওয়াব পাঠানোর বিষয় না সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের হাতে আল্লাহ দেবেন কাকে কি কাকে দেবেন সেটা আল্লাহ সুবাহ তালাই জানেন সুতরাং এই কাজ শুদ্ধ নয় বরং এখানে শুদ্ধ কথা হচ্ছে যেটা সেটা হলো মানে আপনি সওয়াব বিতরণ করবেন না আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন আপনি আরো লিখেছেন সূর্য অস্ত যাওয়ার এক ঘন্টা পূর্বে হ্যাজ বন্ধ হয়ে গেছে দেখলে ফরজ গোসল করে জোহর ও আসরের সালাত কাজে আদায় করতে হবে জি তখন ফরজ গোসল করে জোহর এবং আসরের সালাত আদায় করবেন কাজা নয় এটি আদা এটাই মানে অক্ত এটাই বিধান জি লিখেছেন কারণ এই প্রশ্নের মধ্যে ভুল আছে সেটা হচ্ছে তিনি মনে করেন হয়তো কাজা আদায় করছেন এটা আদা এটা আদা এটাই এটাই হচ্ছে বিধান জি লিখেছেন ফজরের পূর্বে হায়াজ বন্ধ হয়ে গেছে দেখলে ফরজ গোসল করে মাগরিব এসার সালাত কাজা আদায় করতে হবে ফজরের পূর্বে যদি হয় আর যদি দেখেন যে সময় রয়ে গিয়েছে মানে এখনও ফজরের আজার হয়নি তাহলে আপনার জন্য ফরজ গোসল করে মাগরিব এবং এশার সালাত দুটোই আদায় করবেন কাজা নয় একই মাসালা মানে রিপিট করেছেন আর কি দুইভাবে রিপিট করেছেন যে লিখেছেন হায়াজ বন্ধ হয়ে গেছে দেখলে ফরজ গোসল করে যতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে তাতে ওই বক্তের সালাত এক রাকাত পর্যন্ত আদায় করা গেলেও তা আদায় করা হবে ওয়াজিব এ কথা কি ঠিক এ ব্যাপারে আলমদ দ্বিমত রয়েছে বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে যদি আপনি দেখেন যে মানে ফরজ সলাত আদায় করার মতো আপনার সুযোগ আছে তাহলে আপনি মানে ফরজ সালাত সেটা আদায় করে নেবেন কিন্তু দেখেন যে না ফরজ সালাত আদায় করার মতো সুযোগ আপনার কাছে নেই অথবা এমন সময় আছে যে সময়ের মধ্যে আপনি ফরজ সালাত আদায় করতে পারবেন না হয়তো এক টাকা পারবেন বাকিটা পারবেন না পারবেন না তাহলে আপনি পরবর্তী সালাত যেটি আছে সেটি আদায় করবেন লিখেছেন জাকাতের টাকা কি একজন কি দেওয়া উত্তম নাকি কয়েকজনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া উত্তম একজন কয়েকজনের মধ্যে বন্টন করার বিধান নয় বরং জাকাতের টাকা মূলত আদায় করার সময় জাকাতের হকদারকে দেখতে হবে জাকাতের হকদারের অবস্থা যদি এমন হয় যে তার অবস্থা তার প্রয়োজনের দিকে যদি মনে করেন যে না এই লোকটাকে যদি পরিপূর্ণ টাকা দেওয়া হয় তাহলে তার সমস্যার সমাধান হবে সে উপকৃত হবে তাহলে একজনকে পরিপূর্ণ দিতে পারেন আর যদি দেখেন যে না নিরি লোক অনেক বেশি যেমন দশজন লোক বসে রয়েছে যারা সকালবেলা খায়ই নেই এখন আপনি যদি একজনকে টাকা দিয়ে দেয় তাকে বাকি নয়জন লোক না খেয়ে মারা অবস্থার উপর নির্ভর অবস্থার উপর নির্ভর করে তখন আপনি দশজনের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন এটি নির্ভর করছে মূলত 
তাদের অভাব তাদের নিডস এর উপর নির্ভর করছে যে এই নিডসের ক্ষেত্রে তাদেরকে কিভাবে আপনি সহযোগিতা করতে পারেন এটা আমরা দুনিয়ার খাত ক্ষেত্রে আমরা সব বিবেচনা করতে পারি ম্যানেজমেন্ট জি সুতরাং এটা কেন আমরা করতে পারবো এটা আমরা করতে পারবো বাকি যদি একজনকে দেন তাও আদায় হয়ে যাবে একাধিক ব্যক্তিকে দেন তাও আদায় হয়ে যাবে আপনি সবশেষে লিখেছেন আপনাদের টিভিতে দেখছি ইসলামিক প্রোগ্রামে এ কারণে কি আমরা যারা মহিলা আমাদের গুণা হবে না এটি শুদ্ধ কথা নয় পুরুষদের দেখা মহিলাদের জন্য হারাম নয় কিন্তু মানে পুরুষদের প্রতি মহিলাদের মানে কুদৃষ্টি এটাকে কী বলবেন আরও সুন্দর বাংলা কী বলা যেতে পারে এটাই আপনার কুদৃষ্টি বলতে পারেন বা আপনার অশালীন দৃষ্টি বলতে পারেন মানে অসঙ্গত দৃষ্টি যাক একটু সহজ করলাম অসঙ্গত দৃষ্টি যদি হয় তাহলে গুণাগার হবেন অন্যথা গুণাগার হবেন না আপনার শেষের প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্ট হয় আমরা মার্শাল্লাহ অল্প সময় আপনার সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম আসলে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নেই আমাদের কাম্য দর্শক এবার আমাদের হাতে যে চিঠিটি এটি পাঠিয়েছেন ইবনে মানির নীলফামারি থেকে আপনি লিখেছেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম স্ত্রী জাতিকে কি মর্যাদা ও অধিকার দান করেছেন স্ত্রী জাতি বলতে কি বুঝাচ্ছেন মানে নারী সমাজকে নারীদের নারীদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম মানে কি মর্যাদা দিয়েছেন ইসলাম যে মর্যাদা দিয়েছে সেটাই রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন অধিকার সেই অধিকার দিয়েছেন উনি তো নিজ থেকে দেন আল্লাহ জানিয়েছেন অধিকার জি আল্লাহ বিধান দিয়েছেন বিধানকে উনি পালন করেছেন হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম নিজে দেন না ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার দিয়েছে আর নারীদের অধিকার কেন ইসলাম তো একেবারেই মানে নিরীহ একটা জন্তু পিপিলিকার অধিকার পর্যন্ত নিশ্চিত করে পশু পাখিকেও প্রাণীকেও অধিকার দিয়েছে মানে কোরআনে করিম সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনি দেখেন সোলামান আলী ইসলাত ইসলাম তার বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটা পিপিলিকা বের হয়ে বলল যে এই পিপিলিকার দল সোলামানের বাহিনী যে আসতেছে তোমাদেরকে তো পদল দলিত করে ফেলবে বিষে ফেলবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে তখন দোয়া করছেন সোলামানকে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়ে সোলামানের বাহিনী ভিন্ন পথ দিয়ে চলে গেল ওই পথে আর আসলো না অধিকার দিয়েছে ইসলাম নারীকে কোথাও মা সম্মানিত করেছে কোথাও স্ত্রী সম্মানিত করেছে কোথাও বোন সম্মানিত করেছে কোথাও কন্যা তাকে লালন পালন করা জান্নাতিক কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে সুতরাং এর অধিকার অনেক বিস্তারিত একটি বিষয় এটি একদিনের আলোচনা নয় কয়েকদিনের দীর্ঘ আলোচনা ইসলামের এই বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ গবেষণা হয়েছে বই রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে অপপ্রচারের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হচ্ছে না আর একদল লোক যারা হয়তো বুদ্ধির বিকৃতির কারণে বিবেকের বিকৃতির কারণে অথবা পার্থিব কোনো সুযোগ সুবিধার কারণে ইসলামের বিপক্ষে বক্তব্য দেওয়ার জন্য তারা এই এখানে এনে নারীদের শুধুমাত্র কয়েকটা শব্দ নিয়ে এসে যে নারীরা পর্দা করবে এটা একটা অধিকারের পরিপন্থী কাজ পর্দা কিন্তু কেন করবে পর্দার এই স্বাধীনতা কেন তাহলে পুরুষরা যে কাপড় পড়তেছে এটাও তো তাদের একটা স্বাধীনতার পরিপন্থী কাজ কাপড় খুলে ফেলুক মানে সে বিষয়ে মানুষদেরকে সঠিক ধারণা না দিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্য চেষ্টা করে যেটি আসলে সত্য নয় বরং ইসলাম একমাত্রই দিন যেখানে নারীদের অধিকারকে নিশ্চিত করা হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত দিন সম্পর্কে যদি কেউ জানে ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মের মধ্যে নারীদেরকে সে অধিকার দেওয়া হয়নি তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শেষের প্রসঙ্গে যে বিষয়টি চলে আসলো নারী জাতির অধিকার আল্লাহ কিন্তু কারো পক্ষ নেন নারী হোক পুরুষ হোক প্রাণী হোক জীবজন্তু হোক উদ্ভিদ হোক যার যে অধিকার প্রয়োজন বাঁচার জন্য বিকশিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাকে সে অধিকার দিয়েছেন সমস্যা হলো আমরা মুসলমানরা জানি না ইসলাম নারীদেরকে অধিকার দিয়েছে এটি একটি সমস্যা আরেকটি হলো ইসলাম নারীদের যে অধিকার দিয়েছে জানার পরও আমরা সেটা মানি না সেটা পালন করি না বাস্তবায়ন করি না সমস্যা এখানেই আসুন আমরা এইসব বিষয়ে আরও সচেতন হই হই সতর্ক 
চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনারা ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে এন টিভি অনলাইনও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে डूबे सबा